Ein Fall von Brandstiftung darf in keinem Fall auch nur ansatzweise verharmlost werden. Mond darf nie verharmlost werden! Mond darf nie verharmlost werden! Der Titel von dem Stück ist ja Paradies, Hungern, Fluten, Spielen für die drei Teile. Und darunter steht immer Teil 1, 2, 3 der Klimatrilogie. Wir haben es jetzt einfach Paradies genannt. Also, es geht um zwei Geschwister, die vor dem Krankenhauszimmer ihres Vaters stehen, der sich selbst verbrannt hat. Es geht um einen chinesischen Schneider, der mit seiner Frau aus Hinan aufbricht, um den europäischen Traum zu leben und ihn natürlich nicht findet. Es geht um eine Kriegsfotografin, die im Hotel festsitzt, weil draußen Krieg herrscht. Sie kann nicht raus, weil es ihre Sicherheit gefährden würde. Aber sie kann auch keine Fotos mehr machen. Sie ist da mit allen anderen Journalistinnen und Journalisten gefangen in diesem Hotel. Es gibt eine Vielzahl, es gibt ein ganzes Panorama an Geschichten. Was in diesem Text toll ist, ist, dass er so ein großer zeitgenössischer Weltentwurf ist. Und es stimmt, dass Thomas Köcks Text sowieso musikalisch ist. Es heißt irgendwo eine verirrte Symphonie. Also man hat das Gefühl, es sind verschiedene Erzählstränge, verschiedene musikalische Stränge, die sich nicht nach einem geordneten Prinzip ineinander schachteln, sondern die sich ineinander verweben, irgendwie verirren ineinander. Und ich, das ist sozusagen für uns ein zentraler Punkt, ne, wie man jetzt diese verschiedenen Geschichten zusammenbekommt. Das ist eine verirrte Symphonie, der also für mich besteht ein Ensemble aus allen Leuten, die auf der Bühne sind. So, und das betrifft in diesem Fall, wir haben ja diese Container, die rumgeschoben äh, werden, zum Beispiel auch einen Teil der Technik. Weil die, das ist ja, es findet auf der Bühne statt, es sind Menschen, die ich sozusagen, deren Körper, deren Energie, deren Geschichte, ich äh, mit in den Theaterabend reinlese. Und es gibt dann über die Körper der Spielenden, aber auch über die Musikalität, ähm, gibt es dann eine Leitmotivik, die sich entwickelt und diese Geschichten näher aneinander holt, als sie ursprünglich sind. Weil die Gefahr natürlich ist, dass man sie als an, von sich abgetrennte Anekdoten betrachtet. Das heißt, man muss sich irgendwas überlegen, wie kriegt man die Geschichten zusammen zu einem Weltentwurf. Da ist die Musikalität und die Reduzierung auf acht Leute, die das alles machen, die diesen ganzen Weltkontext spielen, darstellen, performen, ähm, für mich ein entscheidender Punkt. Ja, also das Bühnenbild von Peter Bauer ist ein Bühnenbild, man sieht einen großen Kran und dieser Kran ist in der Lage, Container zu bewegen. Die Container sind durchsichtig. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass diese Container, die sind ein weltweiter Standard, ne? egal wo, man kann sich auf die Größe von Container einigen. Das ist eine Norm, auf die hat sich die Welt geeinigt. Sie kann sich auf nichts einigen, wie man mit Menschen umgeht, die verfolgt sind. Darauf kann sich die Welt anscheinend nicht einigen, wie man mit einer Schuleröffnung umgeht, darüber kann sich schon mal Deutschland nicht einigen, aber die ganze Welt kann sich darauf einigen, Container ist so und so groß und da tun wir jetzt alle unsere Waren rein, weil wenn es darum geht, den Warenaustausch zu optimieren, dann ist die Welt schnell mit Lösungen. Wenn es um irgendwas anderes geht, ist sie super langsam und es geht nicht aufgrund von was weiß ich was so. Und wir haben jetzt also diese Modelle, die Bühne wird sozusagen zu einem Umschlagplatz von Geschichten. Container gehen auf. Die Geschichten, die in ihnen gespeichert sind, füllen den Raum, Container gehen wieder zu. Das ist für mich die zentrale Metapher dieses Abends. Ein, genau wie der Hamburger Hafen, ein äh, Umschlagplatz ist für Waren, soll das Hamburger Thalia Theater ein Umschlagplatz für Geschichten, die mit diesen Waren verknüpft sind, werden. Und wieder lachen wir lange und angestrengt. Und jetzt grinst er, der Japaner von Asahi in seinem plastiklichen Stuhl. Also was wir häufig machen, ist kanonische Texte inszenieren, weil wir dann den Versuch, einen Bezug zu unserer zeitgenössischen Welt, in der wir leben, zu unserem Alltag zu entringen. Und dieser Text äh, macht das nicht. Das ist ein komplizierter Prozess, das zu tun, sondern dieser Text versucht, Welt, wie wir sie erleben, zu fassen als genuiner Bühnentext. Und das macht er, indem er sich nicht auf eine Geschichte fokussiert, sondern mehrere Geschichten parallel liest. Alles Geschichten übrigens, die einen realen Hintergrund haben. Ich würde behaupten, dass in all diesen Geschichten, die erzählt werden in Paradies, in jeder einzelnen Geschichte mehr Welt, mehr zeitgenössischer Struggle, mehr unser Leben, unsere Realität enthalten ist, als jemals in den Hamlet reinlesbar ist. Und das ist der Grund, warum wir dieses Stück machen.